இப்படி ஒரு பையனை பாக்குறது ரொம்ப கஷ்டமா துளசியால கட்டின புடவையோட தான் வர முடியும்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கும் அவன் சம்மதிச்சுட்டானே இதுக்கு மேல எப்படிமா ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளைய தேடி கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்படி வர்ற வாய்ப்பெல்லாம் நீ தட்டிக்கிட்டே இருந்தேன்னா இந்த வீட்டுலயே உட்காந்து நீ என்ன பண்ண போற என்ன பாட்டி முன்ன பின்ன தெரியாத ஆள் கிட்ட என்ன பத்தி பேசிட்டு வந்திருக்க இதெல்லாம் தப்பு உனக்கு தோணலையா ஒரு ஆளு கிட்ட கொஞ்ச நேரம் பேசினால அவன் எப்படிப்பட்டவனு நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் சரி அதெல்லாம் விடு பாட்டி அவங்க என் முகத்தை கூட பாக்கல எதை வச்சு என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாங்க அவன் அவன் போட்டோவை பாத்திருக்காமா அதுவும் நீ கல்யாண கோலத்துல இருந்த போட்டோவா பாத்திருக்கான் அப்போ நீ தான் அந்த போட்டோ கொண்டு போய் குடுத்தியா இல்லம்மா அது தெய்வ செயலா நடந்திருக்கு அவன் தங்கச்சி போட்டோவா வாங்க போயிருக்கான் ஓம் போட்டோவா மாத்தி குடுத்துட்டாங்க அந்த ஸ்டுடியோ காரங்க பண்ண தப்பா இருக்கும் பாட்டி அதான் தெய்வ செயல்னு சொல்றேனே கடவுள் உங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து முடிச்சு போட்டுட்டான் அதை யாராலும் மாத்த முடியாது என் காலம் முடியறதுக்குள்ள உனக்கு ஒரு நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் நான் உனக்கு நல்லதுதான் செய்வேன்னு நீ நினைச்சா இந்த பையன் போட்டோவோ பாரு உனக்கு சம்மதம்னா நான் அவங்க கிட்ட பேசி உன் கல்யாணத்தை முடிவு பண்றேன் என்ன பாட்டி பேசுற நீ நான் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறே தவிர இதெல்லாம் எப்படி முடியும்னு யோசிச்சு பாத்தியா நீ சும்மா தயங்காத துளசி கடல்ல உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கவங்க கூட கையில எது கிடைக்குதா அதை பிடிச்சுக்கிட்டு கரையணும்னு நினைப்பானே தவிர அப்ப போய் யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியுமா இப்ப ஓ நிலைமையும் அப்படித்தான் இருக்கு அந்த பையன் ரொம்ப நல்லவனா இருக்கான் கடவுளா பார்த்து உனக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்திருக்கான் இதை வெட்டுறாத நான் அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் சரி இது நடந்தே தான் தீரணும்னு நினைச்சுனா அப்பா கிட்ட போய் பேசி இந்த போட்டோவை காமி அவரு சம்மதம் சொன்னா அவங்க நம்ம வீட்டுக்கு வரட்டும் என்ன பொண்ணு பாக்கட்டும் நீ போகாத ஊருக்கு வழி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கமா உங்க அப்பா உன்னை படிக்கவே அனுப்ப மாட்டேங்கிறான் இதுக்கு அப்படி ஒத்துக்குவான் கடைசி வரைக்கும் அந்த வேலையும் தான் அவன் மனசுல இருப்பான் அவன் கைய கால புடிச்சாவது உன் சித்தியும் உங்க அப்பனும் உன்னை தள்ளி விடுறதுக்கு பாக்குறாங்க அத மனசுல வச்சுதான் அவன் உன்னை படிக்க கூட அனுப்ப மாட்டேங்கிறான் நீ ஏமாந்து போயிடாத அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன் சரி உங்ககிட்ட இதுக்கு மேல பேசி ஒண்ணும் ஆக போறது இல்ல நான் என் முருகன்கிட்டயே சொல்லிக்கிறேன் அவனாவது உன் மனச மாத்திரானான்னு பாக்குறேன் நல்லா பாத்துக்க என் பேத்துக்கு இவன் தான் மாப்பிள நீ தான் இந்த நல்ல விஷயத்த முடிச்சு வைக்கணும் அவ ஏதோ அவ அப்பனை பத்தி புரியாம பேசிக்கிட்டு இருக்கா நீ தான் அவளுக்கு எல்லாத்தையும் புரிய வைக்கணும் பையன் போட்டோவ பாத்தியா இல்லையா நான் பாக்க மாட்டேன் பிடிவாதமா இருக்கிற இப்படியே போனா என்னதான் பண்ண போற கடவுளா பாத்து உனக்கு நல்ல நல்ல சந்தர்ப்பத்தெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி தராரு நீ ஏத்துக்கலன்னா என்ன அர்த்தம் அப்பனா சித்தியோ இனிமே உன் விஷயத்துல அக்கறை எடுத்துக்க போறது இல்ல இன்னும் நீ அவங்களையே நம்பிக்கிட்டு இருக்க இப்படியே போனா உன் எதிர்காலம் என்னமா ஆகுறது நீ ஏன் பாட்டி கவலைப்படுற நடக்க வேண்டிய நேரத்துல எல்லாம் தன்னால நடக்கும் நல்லா இருக்கீங்களா ஆண்டி யார் நீங்க என்ன தெரியலையா நான் தான் சந்திரா ஓ துளசி இருக்கா ஆண்டி ஆ துளசி துளசி பாட்டி சந்திரா வந்திருக்கா போல இருக்கு நான் போய் பாத்துட்டு வரேன் என்ன <laughs> 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 மனசு <laughs> 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 
என்னை படிக்க வைக்கிற அளவுக்கு அப்பாவுக்கு வசதி இல்லை சந்திரா அதான் அப்பாவை மேற்கொண்டு கஷ்டப்படுத்த வேணான்னு நான் என் முடிவை மாத்திக்கிட்டேன் உனக்கு தான் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் சாங்ஷன் ஆயிருக்கே நீ ஏன் படத்தை பத்தி கவலைப்படுற என்னடி <laughs> சொல்ற <laughs> <laughs> நம்ம நாலு பேருக்கும் சாங்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னு நம்ம ஹெட் மிஸ்டர்ஸ் என்கிட்ட சொன்னாங்களே நம்ம அனுப்பி வச்சிருந்தாங்க உனக்கு வந்த லெட்டர் இப்போ கையில இருக்கா எனக்கு வந்த லெட்டர் கார்பரேஷன் ஆபீஸ்ல கொடுத்துட்டேன் அது ஒரு ஜெராக்ஸ் தான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அது கூட இப்ப வீட்டுல தான் இருக்கு கொண்டு வரலையே என்னம்மா இது எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் உனக்கு அப்படி அந்த லெட்டர் கிடைக்காம போச்சு அதான் பாட்டி எனக்கும் புரியல சந்திரா நீ என்னைக்கு கார்பரேஷன் ஆபீஸ் போன நான் போய் பத்து நாளைக்கு மேல ஆச்சே அப்படியா என்னைக்குள்ள வரணும்னு ஏதாவது மென்ஷன் பண்ணிருந்தாங்களா அது சரியா ஞாபகம் இல்ல துளசி அந்த லெட்டர் என் கையில கிடைச்ச உடனே நான் போய் என் பேரை பதிவு பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் நீ அன்னைக்கே எனக்கு ஒரு போன் பண்ணி சொல்லிருக்கலாமே சந்திரா ஹெட் மிஸ்டர்ஸ் சிபார்ஸ் பண்ணி எல்லாருக்கும் லெட்டர் வந்துச்சு அதே மாதிரி உனக்கும் வந்திருக்கும்னு நினைச்சு விட்டுட்டேன் என்ன காஃபி வேணுமா இரு போட்டு தர சென்னை கார்பரேஷன்ல இருந்து எனக்கு ஏதாவது லெட்டர் வந்ததா சித்தி இல்லையே அப்படி எதுவும் லெட்டர் வரலையே நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க சித்தி கண்டிப்பா அந்த லெட்டர் வந்திருக்கும் இது என் வாழ்க்கை பிரச்சனை நான் நிறைய மார்க் வாங்கியிருக்கேன்ல அதனால அரசாங்கமே என் படிப்பை ஏத்துக்குதுன்னு சொல்லி எனக்கு வந்த லெட்டர் அது அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சித்தி நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க அந்த லெட்டர் எங்க சித்தி நீ சொல்ற மாதிரி எந்த லெட்டரும் வரலையே வந்திருந்தா இங்கதானே எங்கேயாவது கிடைக்க போகுது நானும் துளசியும் வெளியில போயிருக்கும் போது ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கணும் அத சாதாரண லெட்டர் நினைச்சு எங்கேயாவது எடுத்து வச்சிருப்ப நல்லா ஞாபகப்படுத்தி பாரு அத எங்க வச்சிருக்கேன்னு அப்படியெல்லாம் எதுவும் வரல அப்படி சாதாரணமா சொல்லாத பத்மா துளசி படிப்பு விஷயம் அது உங்களாலதான் படிக்க வைக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டீங்க அரசாங்கமே படிக்க வைக்க முன் வரும்போது அந்த சந்தர்ப்பத்தை விடலாமா அத எதுவும் வரலன்னு சொல்றல்ல வந்திருந்தா குடுத்துருக்க மாட்டேன் சும்மா கேட்டுக்கிட்டு துளசி எனக்குலம்ப <laughs> போயிருக்கா <laughs> 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 அவளே வந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தை நழுவ விட்டுட்டமேன்னு கவலையில போயிருக்கிறா இதுல உன்னை தேடி பிடிச்சு சொல்லிட்டு போக முடியுமா பேசுறா பேச்சு எல்லா இடத்துலயும் தேடி பார்த்துட்டேன் அந்த லெட்டரே எனக்கு கிடைக்கல என்னம்மா இப்ப வந்து இப்படி சொல்ற 
இத்தனை நாளை என்ன பண்ணிட்டு இருந்த பழைய ஹெட் மேஸ்டர்ஸ் மணிமேகலை உங்க வீடு தேடி வந்து அந்த லெட்டர் கொடுத்தாங்களே நீ எங்க போயிட்ட ஊர்ல இல்லையா என் வீட்டுக்கு அவங்க வந்து போன விஷயமே நீங்க சொல்லி இப்பதான் எனக்கு தெரியுது மேடம் வீட்டுல யாருமே சொல்லலையா இல்ல மேடம் இவ்வளவு முக்கியமான விஷயத்த எப்படி சொல்லாம் விட்டாங்க அது என் தலையெழுத்து மேடம் இந்த வாய்ப்பு மறுபடியும் கிடைக்க நீங்க தான் உதவி பண்ணணும் பிளீஸ் மேடம் இந்த விஷயத்த மணிமேகலை மேடம் தான் டீல் பண்ணாங்க அதனால இத பத்தி எனக்கு எந்த விவரமும் தெரியாதுமா அவங்களும் வெளியூருக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகி போயிட்டாங்களே அவங்களால கூட இப்ப உனக்கு உதவி பண்ண முடியுமான்னு தெரியலையே என்னமா நீ உனக்கு கிடைச்ச வாய்ப்பு அப்படி கோட்டை விட்டியே ப்ளீஸ் மேடம் நான் இந்த ஸ்கூல்ல தானே படிச்சிருக்கேன் நான் தானே மேடம் ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல் டாப்பர்ஸ் லிஸ்ட்ல என் பேர் வந்திருக்கு மேடம் இதெல்லாம் வச்சு எனக்கு உதவி பண்ணலாம்ல இப்பதாமா அந்த ஸ்கூலுக்கு நான் புதுசா வந்திருக்கேன் நீ ஒண்ணு செய் நான் மணிமேகல மேடத்துக்கு ஃபோன் பண்ணி தரேன் நீ என்ன பேசணுமோ பேசிக்கு அவங்க வெளியூர்ல இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நீ பேசிக்கு என்ன <laughs> 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 மேடம் இப்ப நீங்க வீட்டுல தானே இருக்கீங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உங்களை நான் பாக்க முடியுமா மேடம் பிளீஸ் மேடம் நான் கிளம்பிட்டே இருக்கேம்மா சீக்கிரம் வந்துருவேல்ல ஆ வந்துருவேன் மேடம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம் என்னமா சொல்ற நீ மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட அந்த லெட்டர் போஸ்டர்ல தான் அனுப்பி வச்ச நீ நிறைய மார்க் வாங்கின பொண்ணாச்சேன்னு நானே உங்க வீட்டுக்கு வந்து அந்த லெட்டர் கொடுத்தேன் என் செல்லம்பரை கொடுத்து நீ வந்ததும் உடனே பேச சொன்னே நீங்க வந்தப்ப எங்க வீட்டுல யாரு இருந்தாங்க உங்க அப்பா சித்தி ரெண்டு பேருமே இருந்தாங்களே உடனே அந்த லெட்டர் எடுத்துட்டு போய் கார்பரேஷன் ஆபீஸ்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லுங்கன்னு நான் அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தனே நான் அங்க வந்த விஷயத்த அவங்க உங்ககிட்ட சொல்லவே இல்லையா சொல்லல மேடம் என்னமா இது அக்கிரமமா இருக்கு ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸும் அவங்க பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கணும்னு எங்கெங்கயோ கடன் வாங்கிட்டு அலையறாங்க உனக்கு ஃப்ரீயா வந்த எஜுகேஷனை கூட உங்ககிட்ட சொல்லாம விட்டுருக்காங்க உன் வாழ்க்கைமா இது எனக்கு இப்ப டைம் இல்ல இல்லன்னா உங்க அப்பாவை பார்த்து நான் அவர்கிட்ட சண்டை போட்டிருப்பேன் பெத்த பொண்ணு விஷயத்துல இப்படி அவங்க பொறுப்பு இல்லாம இருப்பாங்க மேடம் நான் எப்படியாவது படிக்கணும் மேடம் பிளீஸ் நான் இப்ப என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க நீ உடனே கார்பரேஷன் ஆபீஸுக்கு போய் பேசி பாருமா என்னமா இது ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணிட்டியம்மா சரி அதுக்காக மனசை தளர விடாத நீ உடனே போய் அங்க விசாரி எனக்கு ட்ரெயினுக்கு லேட் ஆச்சு ஒரு நாள் கூட லீவ் போட முடியாத சிச்சுவேஷன் இல்லன்னா நானும் உன் கூட வந்திருப்பேன் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குமா மேடம் உனக்கு கிடைக்கணுங்கிற நல்ல எண்ணத்துல தாமா உன நான் உங்க வீட்டுக்கே தேடி வந்த யாரோ சொந்தக்காரங்க கல்யாணத்துக்காக நீ வெளியூர் போயிருக்கிறதா சொன்னாங்க இல்லனா நான் அப்பவே கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி உன்னை பாத்திருப்பேம்மா துளசி என்னால இப்ப ஒண்ணு செய்ய முடியாது நீ உடனே போய் கார்பரேஷன் ஆபீஸ்ல விசாரிச்சு பாரு நாளைக்கு போன் பண்ணு நீ நிறைய தான் மார்க் எடுத்திருக்க உன்னை விட குறைவா மார்க் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நாங்க ஃப்ரீ சீட் அலாட் பண்ணிருக்கோம் நீ என்னடானா இவ்வளவு மார்க் எடுத்துட்டு அலட்சியமா இருந்திருக்கிய நாங்க உனக்கு அனுப்பின லெட்டர் எங்க அந்த லெட்டர் என் கைக்கு கிடைக்காம மிஸ் ஆயிடுச்சு சார் மிஸ் ஆயிடுச்சா என்னமா இப்படி அலட்சியமா பதில் சொல்ற உனக்கு கிடைச்ச வாய்ப்ப நீ ரொம்ப அலட்சியமா நினைச்சிட்ட போல ஃப்ரீ எஜுகேஷனுக்கு உதவி கேட்டு மூவாயிரம் பேர் அப்ளை பண்ணிருந்தாங்க அதுல தகுதி உள்ளவங்களா பார்த்து இருநூத்தி எண்பது பேருக்கு நாங்க அலாட் பண்ணிட்டோம் உன்னை தவிர மற்ற எல்லாருமே லெட்டர் எடுத்துட்டு வந்து இங்க பதிவு பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க நீ ஒரு ஆள் தான் வரல 
அந்த லெட்டர் வந்த விஷயமே எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சு சார் இப்ப என் ஃப்ரெண்ட் சொல்லிதான் எனக்கு இந்த விஷயமே தெரிய வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களை பார்க்க ஓடி வந்தேன் சார் அதுக்கு நான் என்னமா பண்ண முடியும் எங்களுக்கு இருக்கிற வேலைக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி ஃப்ரீ எஜுகேஷனுக்கெல்லாம் ஃபண்ட்ஸ் ஒதுக்குற வேலையும் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் படிப்பு விஷயமாச்சேன்னு ரொம்பவும் கேர் எடுத்து சாங்ஷன் லெட்டர் வாங்கி உனக்கு அனுப்பி வச்சோம் அதை நீ சாதாரணமாக நினச்சி விட்டுட்ட இவ்வளவு லேட்டாக வந்து கேட்டா நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லு சார் ப்ளீஸ் சார் நீங்கள் அனுப்பின லெட்டர் மட்டும் கிடச்சிருந்தா அது என் கைக்கு கிடைச்ச அடுத்த நிமிஷமே இங்கே ஓடி வந்திருப்பேன் சார் இது என் படிப்பு விஷயம் ப்ளீஸ் சார் நீங்கள் தான் எனக்கு எப்படியாவது ஹெல்ப் பண்ணணும் சார்